Een uh, aantal onderwerpen, uh, de eerste onderwerp uh, de horecavisie en daarom zitten de mannen voor mij, voor mij rechts en jullie links uh, en, en erbij. Uh, horeca uh, altijd dicht door Bredevoort, uh, de lokale, lokale afdeling die samen met ons zeg maar, het product wat hier uh, ligt uh, uh, hebben we geschreven. Uh, beide op een horeca, uh, op een horeca zaak, één of twee, vier. Nee. Misschien heel kort even zeggen. Ja, één hoor ik het eigenlijk. Hè. Oh, één hoor ik het. Ja, dat is genoeg, hè. Hier groeien is goed, hè. Er geen nodig. Domme aardig. Ja. Uh, en uh, voorzitter van de K in de afdeling uh, als het niet wordt. Ja, en ik ben de medebestuurder van het KM. Uh, samen hebben we dat met vijf anderen zelfs. Ja, vijf. Anderen inderdaad zitten in het bestuur en hebben gewerkt aan deze hoorcafusie, waar we heel blij mee zijn. En ik ben zelf van uh, Zilaf, ik wil restaurant in België. Je ziet hem ook op de grote hier. Hier hebben we een uh, middag gehad samen met de, de, de horeca. We hebben ook dus alle, alle mensen die hier een horeca hebben. Uh, en hebben we dit ook gepresenteerd. We hebben daar ook nog de laatste input kunnen geven, zodat we dat vorige week als college vastgesteld, uh, vorige week als college vastgesteld hebben. Dus, uh, de horeca is breed betrokken zeg maar, bij, dit, uh, bij deze visie. En dat, uh, ja, dat uh, worden wij heel erg, uh, heel erg blij van. We zijn mooi opgebouwd, eerst maar eens. Wat, hoe, hoe zou het moeten en op welke manier moet je dat dan uh, gaan, uh, uh, gaan doen? Want uh, uh, de horeca is, zeg maar, uh, speelt wat ons betreft zeg maar, een hele belangrijke rol zeg maar, in de economische dynamiek zeg maar, in, onze, uh, in onze gemeente. Uh, en dat is de reden waarom we zeg maar, dat ook samen met hun uh, gedaan hebben om dat, uh, dit proces uh, uh, te doen. Ze zijn een belangrijke speler in het, uh, in het uh, ruimtelijk economisch uh, perspectief uh, in onze gemeente. Is dat de eerste keer dat een horecavisie uh, gemaakt wordt door de gemeente Alte? Uh, een, een echte visie wel. Uh, er zijn wel eens in het verleden wat, wat, wat beleidsuitgangspunten uh, geweest. En ik moet ook zeggen, die, die aanzet is ook met name gegeven ook vanuit de horeca. Dat het inmiddels al wel twee verkiezingen terug is, dat er uh, al uh, door de horeca politieke partijen uitgenodigd, uitgenodigd werden uh, om zeg maar, met elkaar te gaan praten over een, uh, over een, over een visie. Nou, wat, wat, hebben we, wat hebben we dan? We gaan lekker snel, Els. We verdelen het onder zeg maar, in uh, reguliere horeca, dat zijn 49 bedrijven in onze gemeente en over de horeca. Ik zal daar even wat uitleggen wat dat uh, precies het verschil. Uh, is, maar er is gekeken naar het bedrijfstype, uh, hoe scoren die, uh, welke, hoe, staan de, hoe zien de panden uh, eruit en voor welke doelgroep zeg maar, uh, is er hier wel of geen uh, horeca uh, beschikbaar. Maar bij elkaar uh, zie je dat er toch zo bijna 10.000 vierkante meter aan horeca dan wel uh, uh, regulier en dan wel uh, aan de nou, Dat is onderverdeeld uh, in, in categorieën. Uh, wat minder dan, uh, dan Binnenswijk en Oostgelder. En waar ook nog heel graag een vergelijk maken met buren in Duitsland. Dat is natuurlijk ook zeg maar, een belangrijke economische partner. Alleen die kennen dit soort, dit soort gegevens niet. Dus uh, daar, komen, daar konden we niet aan niet aan spiegelen. We zien ook dat in Aalten zeg maar, iets meer uh, fast service bedrijven zijn. Daar gemiddeld. En iets meer in restaurants. Uh, en dat de, de, de drankverstrekking en de hotel zeg maar, dat er ongeveer op een gelijk niveau uh, op een gelijk niveau. Dan de overige horeca. En dat zijn dan uh, uh, theetuinen, dan wel maatschappelijke functies waar ook zeg maar, uh, een soort van horeca wordt uh, oftewel een, een, een napje en een drankje uh, wordt uh, geregeld. En bij andere functies zoals uh, sport en uh, campings en dat soort zaken. Maar je ziet wel eens dat het, dat het niet wel. wel als het, op de plaats kijken, behoorlijk verdeeld zit over de uh, gemeente. Dus het is niet zeg maar dat in één plek het allemaal zit en het andere niet. Dus dat zit er uh, vrij, vrij, uh, regulier, vrij gelijk verdeeld over de. Hoe zit het dan met economisch functioneren? Dan kijk je naar aanbod en, uh, aanbod en vraag. Uh, van de aanbodzijde, dan worden we met, met kenzaken zeg maar, gewerkt. Uh, zo'n vierkante meter genereert zoveel omzet als je dat. Uh, van alle sectoren zeg maar, uh, toe te onze gemeente, dan uh, zie je dat er in totaal een kleine 20 miljoen uh, aan, 
omzet uh, zeg maar aangeboden zal. Raak zijde, en wat is nou, wat is nou uh, mooi te zien, ook op basis van diezelfde soorten uh, cijfers, dus uh, besteringen van eigen inwoners, dan wel uh, zaken en toeristisch, uh, kom je op ruim 20 uh, miljoen uit. Dus daarmee zie je dat zeg maar, er wel een behoorlijke balans is tussen wat uh, aangeboden wordt en wat, ge, wat gevraagd wordt. Nou, dat is op zich een positieve, uh, positieve constatering. Uh, en zeg maar, er zit ook geen zeg maar, uh, enorme... Uh, enorme groei in het aantal inwoners, dus dat, dat perspectief wordt ook iets heel veel anders. Er zit wellicht nog wel wat groei zeg maar, in de besteding zakelijk en toeristisch. Uh, uh, dus je zou uh, meer vragen nog kunnen uh, genereren door en hogere binding van de eigen inwoners. Dus hoe kun je nog meer ervoor zorgen dat de eigen inwoners zeg maar, ook gebruik maken van de, uh, van de, de horeca en ook meer toeristisch uh, uh, bezoek. Uh, en je zou ook nog op verschillende soorten leefstijlen nog apart uh, in kunnen uh, gaan zetten. Maar eigenlijk zie je hier, de basis is, zeg maar, is, aardig, uh, is, aardig op orde, is aardig op orde, dus de huidige horeca functioneert uh, uh, vrij, uh, vrij goed. Bij de toeristisch, uh, ik denk dat wij nog maar, het komt op een later moment nog wel een enorm impuls zouden kunnen krijgen als we uh, uh, de upgrade van bijvoorbeeld Walvoort. Uh, naar een, uh, een bungalowpark, zeg maar, dat dat een enorme positieve bijdrage kan leveren zeg maar, aan, uh, aan, de vraag, aan de vraagzijde. Uh, uh. <coughs> uh, het onderzoek, nou, ik zei al, uh, ligt een goede stevige basis. Uh, aanbod is gemiddeld uh, genomen wel traditioneel, niet altijd zeg maar, heel erg verrassend. Dat kan af en toe nog zo hard in gebeuren. Uh, economisch voldoet het. Uh, er zit nog wel wat ruimte, uh, kwantitatief, zeg maar, dus in de, in de aantallen. Uh, maar uh, er zit misschien ook nogal wat behoefte aan de kwalitatieve versterking. Uh, en daar denk ik dat er ruimte voor is. Nou, dan komen we bij de visie. Die is opgedeeld zeg maar, A, gebiedsgerecht. Van hoe kijken we dan naar de, naar de gebieden? Nou, dan zien we dat er in, in, in Aalten zeg maar, ook uh, solide aanbod is. Dat er uh, wellicht zeg maar, in het kader van hotelovernachtingen wat ruimte voor zijn. Dingsbloem uh, zal wat meer hoogwaardige. Uh, concepten kunnen en misschien iets minder snack en dus meer restaurant. Maar ik denk dat er grote kansen liggen in het kader van de herinrichting van het centrum van, van Dinkerblo uh, uh, op het uh, Prins Klausplein. Uh, in Bredevoort is er ook voor uh, fastfood, dus een haakje uh, En de kleine kernen zeg maar, de, moet met name de focus dan zijn om die uh, cultuurhuizen zeg maar, uh, bedrijf economisch verantwoord te kunnen exporteren. En in het uh, buitengebied, uh, daar willen we vooral niet op betaald ondernemers. We hebben daar het idee dat we hoeven niet nog, nog een keer vijf tuinen erbij te hebben. Zeg maar. uh, degene die er nu zijn, uh, die doen, uh, uh, dat gaat prima, maar uh, eigenlijk is het niet nodig dat er nog heel veel meer gaan komen. In het toeristisch, daar wordt wel aangegeven dat we dat, zeg maar, bepaalde groepen, zeg maar, dat, we daar, uh, uh, dat er ruimte voor is. Dat komt ook nog in het rapport, uh, hoe heet dat rapport, Els? Uh, Voor die leefstijlen? De, sorry, ik bedoel het vitaliteitsonderzoek achterhoek? Ja, in het vitaliteitsonderzoek achterhoek, zeg maar, daar is ook op aangegeven welke, welke toeristen zeg maar, waar we uh, hier de meeste kans uh, uh, op, op hebben. Dat betekent ook dat je, als je weet dat die mensen zeg maar, dan hier zouden moeten gaan komen, dat je daar ook dan de concepten zeg maar, op aan zou kunnen passen. Dan hebben we nog uh, de laatste de doelgroepen, uh, doelgroepen gericht. Uh, ook in die bijeenkomst met de horeca kwam ook nog een keer in de orde jongeren wat beter, uh, uh, beter bedienen. Uh, we hebben ooit zeg maar, wel her en der een discotheekje en zo gehad, maar dat is nog, wel, uh, dat is nog niet meteen vanzelfsprekend dat die er wel meer, meer terug, uh, weer terug zijn. Uh, nou, je ziet dat. Wat ik net zei, die toenemende vraag van de leefstijlen, plezier en avonturierzoekers, nou daar zou je dan ook op aan kunnen sluiten met uh, mogelijke nieuwe initiatieven. Uh, de laatste. Dit visie wordt omgezet in een uh, beleidskader. En dan met name is dat een uh, ruimtelijk economisch uh, uh, beleidskader. En daarin zeggen we: uh, consolidatie plus is het uitgangspunt. Dus hou vast wat er nu is. Maar er is een, een, een wat mogelijkheid om het uh, uh, voor zeg maar, wat, in, wat initiatieven. Uh, de, 
Wij zouden onze gezamenlijkheid hard moeten maken voor uh, centrale uh, beleidsthema's. Duurzaamheid, circulaire economie, vitaliteit, inclusiviteit. Nou, dat zijn wel, uh, denk ik, ook zaken die uh, het brede publiek aanspreken. Uh, We hebben de basis is in die zin op orde. En dan komt het punt wat jij net, Jos, uh, uh, zei. Uh, maar wij moeten wel, en nu zijn er voor allerlei mogelijke, uh, in bestemming staan voor allerlei mogelijke soorten categorieën. Uh, en die zeg maar ook uh, heel verschillend zijn. Dus dat je op verschillende plekken of van alles wel of niet, niet mag. We hebben bijvoorbeeld ergens een bedrijf dat mag, die mag 32 keer iets doen. Ja, dat is uh, uh, onduidelijk voor iedereen. Uh, dat is onduidelijk voor de bezoeker, dat is onduidelijk voor, uh, voor de controle. Uh, uh, want ja, er, er moet ook, uh, als er illegale schuurfeesten zijn, zal er ook gecontroleerd moeten gaan worden. Dus wij willen naar een soort uniformiteit in die, in die, uh, in die bestemming. Uh, zodat je uh, weet zeg maar, dat uh, oplopen van 0 tot uh, 4, uh, wat er dan in welke bestemming wel, uh, wel of niet zal uh, mogen. De een is met alcohol, de ander zonder alcohol. Je kunt aan tijden denken, je kunt aan. Uh, nou, de, uh, daar gaan we beleid op maken. Dat is er nu nog niet. Er is wel zeg maar, een soort eerste gedachte van dat zou je die en die. Categorieën, uh, vier categorieën moeten zijn, maar dat is wel iets wat we, uh, dat hebben we de vorige twee weken ook met de vorige afgesproken, dat moet ook niet zeg maar uh, langjarig blijven, blijven liggen, dat moeten we eigenlijk dit jaar zeg maar, wel uh, in beeld hebben wat het dan uh, zou, uh, zou moeten en op welke uh, manier. Ja, die categorieën wat, uh, wat duidelijk is, dat is natuurlijk volgens mij wel uh, dat, dat iedereen weet van bij inval en wat je wel mag en wat je niet mag. Ja. En niet dat, uh, dat iedere boerenschuur maar iets kan gaan beginnen en, uh, mm-hmm. en kan gaan doen. Ja. Dat er gewoon regeltjes zijn, jongens, daar is wel plek voor, geen plek voor. Er is een plek voor reserves hebben de vergunning, dat moet ik ook mogen en dat moet ook kunnen. Ja. Maar dan moeten wel de duidelijke regels zijn. Ja, in het grote plaatsen, als er al uh, zonvoorziening is, dan moet je bijvoorbeeld in het buitengebied willen, willen bestrijden. Dan moet je niet een, uh, op 300 meter daarnaast eenzelfde voorziening uh, 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 gaan zetten. Dus dat is ook, zeg maar, daar worden ook uh, beleidszaken uh, die uh, straks komen in het, uh, het toezicht. Dat lees ik daaruit, dat uh, kwalitatief dienst moet toch wat achterblijven, laat ik maar zo zeggen. En gevoels, gevoelsmatig denk ik dat het ook zo is, ja, dat uh, qua soort horeca of, of, of noem maar op, automatieken en dergelijke. En dat daar dus het streven wat meer is naar kwalitatief wat hoger. Dat hoop je ook meer te bereiken door uh, het centrumplan waardoor het geheel wat zieker wordt, zeg maar even. Ja, onderdeel van die kwaliteit wil niet altijd zeggen dat het bij de ondernemer ligt. Dat nee. kan ook zeg maar in de openbare ruimte liggen, in dit geval lag het. Zeer zeker, ook in de openbare ruimte, zeg maar, uh, als, het over, als we het over dingen wil hebben. Dus uh, daarmee biedt uh, uh, het wel kansen, zeg maar, ook uh, uh, voor, de, voor, de zaken, uh, voor, de zaken, voor de zaken zelf. En dat heeft ook met, in, met inrichting te maken. Uh, kijk, uh, hoe kan het nou? Uh, uh, als je straks naar buiten, ja, nou staat het niet opgesteld, maar je ziet zeg maar, de, ook al de, de uitstraling van de... Van het meubilair kanaal, zeg maar, kan al een enorm verschil maken zeg maar, ja. over de aantrekkelijkheid van een horeca. Uh, dan komt er natuurlijk natuurlijk veel thuis publiek. Die, hebben, die, die zijn daar denk ik ook wel wat ingegroeid. Die volgens vroeger denk ik ook minder, uh, minder belangrijk, maar die, ik denk dat die ook wel meegroeien in de uh, sfeereisen, zeg maar, die uh, iets exclusievers. Ja. Ja. Ik zie heel mooi als in Bredevoort bijvoorbeeld, daar is uh, de heerlijkheid begonnen. Ja. En dat is een heerlijke plek. Dat is een ja. impuls voor Bredevoort, dat is ja. een mooi hotel zit. En, uh, ja. Netjes is gewoon de printer Borgman met een bierbrouwerij die steeds groter wordt en ja. steeds goed doet. Er zit Petra aan bieden, een middeleeuws restaurantjes. Dus door die vernieuwingen is de horeca in Breven en het grachthuis natuurlijk bij de gracht, ja. is wel geüpgraded. Ge- ge- ja, dat duidelijk, ja. ja. En als je dat dus in niks voor ook doet, je maakt het, uh, ook het plein gezellig wel. Dan heb je natuurlijk meer kans dat ook meer uh, andere horeca zeggen. Hé, hey, we gaan ja. die impuls ook hoger leggen bij ons. En bij komt, ja. Het geeft kansen, zeg maar. Ja, waar je je voor de omhoog gaat. Ja. Nou, die kansen zijn toch afhankelijk van uh, wat er naast ligt. In Zuiderwijk, als daar een goede horeca komt, op zich. Ja, maar als er een ding komt, dan heeft dat een probleem. Dus hmm. Waar je ook maar begint, dat maakt natuurlijk niet uit. Nee, nee. In Zuiderwijk zit natuurlijk niet zo heel veel, hè? Nou, een goede stiekhoos. Ja, twee ja. zelfs. Ja. Dat dit nog wel, uh, dit is op college vastgesteld. Dus dit gaat nog uh, in uh, april, nee, nee. Er ligt nu de visie, sorry, er ligt nu de visie, 
Ze hebben ook alle inwoners uh, er ook nog een keer wat van uh, kunnen vinden in alle maatschappelijke organisaties en de horeca zelf. En dan, ik verwacht natuurlijk dat dat er wel, dat dat er wel goed gaat. Uh, er ligt vier weken de visie. Ja, vier weken de visie. Dus, uh, vanaf vanaf nu? Vanaf, vanaf nu tot in april? Afgelopen donderdag. Vanaf de twaalfde nu? Sorry. Ja. Vanaf morgen? Op de, op de site te zien, neem ik aan. Ja. ja. 